，小韩，你真的想离开我？我想听你说句真心话，听到我就死心了。算了吧。然后呢？算了。好吧，就这么算了吧。明天咱们就去离婚，也跟陈峰走吧。你不信？我说的是真心话，真的。如果还能给你一点点幸福，我就知足了。等将来的某一天，你能够想到我，想到我的好，我就已经很满足了。散了吧。散了，对你我，也许都好，我就解脱了。从今天起，他是你的了。你明白你在说什么吗？你到底想怎么样？我现在让董小涵接电话。你过来接我吧。你没事吧？他也没把你怎么样。方凯，爸，你在干什么？一个人静静。方凯，下来，咱回家，啊。方凯，下来，陪爸爸说说话。从什么时候起的？我说过，是在大学的时候。那个时候，我有一个女朋友，就是因为我失去了功能，她离开了我。后来毕业了，工作以后。我遇上了小韩，那就是你和小韩结婚之前，已经不行了
方凯呀、啊，你可真的不应该这么折腾小韩呐、啊！啊，我控制不住我自己，我控制不住我自己。嗯，你可真听话，送上门来了。小东。我是你邻居方博，麻烦你帮他报个警。你是谁呀、啊？走，走，走，放开，爸，没事吧？没事，你回屋等着我，我一会儿就回来。啊，你在家等着我，我一会儿回来。看清楚了啊！如果没问题的话，就在上面签个字
，明天早上通知你们单位领导来把你领走。这次就这么着了，下回别这么冲动啊！我没领导，那你亲戚朋友呢？我能打个电话吗？行。喂，苏静啊，我陈峰，能来一趟吗？我这出了点事儿。